Անթի եթերում ձեզ հետ ես թակոյ վարթանյանն եմ բարի երեկո։ Այսօր մեր տաղավարում մասնագիտությամբ լուսանը կարիչ, ջիջի վտագրվի ընկերության տնորեն գևոր գևորկյաննը։ Բարի երեկո գևորկ։ Բարի ձեզ տարգիցը։ լուսանը կարծության մասին ենք այսօր խոսելու նականաբար արդեն հասկանարը եւ խոսելու ենք մի նորության մասին, նորույթի մասին այս ոլորտում, որի հիմնադիրը գևորկն է, բայց ոչ այդ նորույթի մասին խոսելը ծանոթացնենք մեր հերոստադի տողին ձեր աշխատանքների, ձեր գործունեության հետ երբ եւ ինչ ու սկսեցիք զբաղվել այս կրծով։ Ես երրորդ սերունդի ֆոտոնակարիչ եմ, իմ հայրը եւ պապիկը եղել են ֆոտոնակարիչներ։ Դերևս իմ մանկությունը անցել է հայրիկիս ֆոտո ստուդիոյում։ Դերևս շատ փոքր տարիքից մասնակցել են ֆոտո շուտերին իր ստուդիոյի Հայաստանում։ Հայաստանում։ Ահա, իսկ 18 տարի այսօր այս տարիքը լրանային 30 ամյակը, բայց կոնկրետ տարիք նշել չեմ կարող, որ այս տարիքից սկսած ես պրոֆեսիոնալ ֆոտոնկարիչ եմ։ 18 տարեկանից սկսած միայնակ եմ տնօրինել ֆոտոն։ Միացալ նա անգներում արդեն։ Արդեն։ Հասնում կարելի ասել մանկուց լուսանկարչությունն ու դու միասին քայլել եք, մեծացել եք, հասունացել եք եւ ուսումը ստացել ես հաստորեն ծնողներից հետ, հայրիկից հետ եւ պապիկից հետ։ Այո։ Հա։ Իսկ այդ դպրոցը, որ դու սովորեցիր, կարելի ասել հայաստանյան դպրոցը լուսանկարչական, հետո այ եկար այստեղ ինչ տարբերություն նկատեցիր։ Ես այն երջանիկներից եմ, որ ին ֆոտոնկարչական կարիերան սկսել եմ ֆիլմից եւ հետո նոր անցել եմ դիջիտալի, քանի որ ֆիլմում ավելի պրակտիկ, այո, ավելի պրակտիկորեն է կարողանում ճանաչել ինչ է իրանից ներկայացնում նկարը, ինչպես է ստացվում։ Եվ հետո դիջիթալի անցումը արդեն ավելի հեշտ է լինում եւ ավելի պրոֆեսիոնալ ձևի է լինում։ Ահա։ Այսինքն դա առավելություն է, որ տիրապետում ես եւ այդ 5 դպրոցին եւ ժամանակակից։ Կարծում եմ, այո, կարծում բոլոր ֆոտոնկարիչները, ովքեր ուզում են սկսել ֆոտոնկարություն, պետք է սկսեն հենց ֆիլմից։ Ահա։ լուսանկարությունը ինչ է քես համար այսօր պարզապես մասնագիտություն է թե Ինչքան է սիրում լուսանկարչի ընդհանրում եմ որ շատ է սիրում։ Միայն սիրել չեմ կարող ասել որ սիրում եմ ֆոտոնկարությունը, դա իմ համար դարձել է ապրելակերպ։ Դա նույն հարց է կլինի որ ասենք ինչքան է սիրում ջուր խմել կամ օդ շնչել։ Դա ապրելակերպ է։ Ես սիրում եմ, կարող եմ ասել սիրում եմ ձկնորսություն, քեմփինգ։ Բայց ֆոտոնկարությունը դա արդեն պահանջ է։ Ահա։ Եվ ինչ ես կարծում, երբ մարդ գործը այդքան սիրով է անում պարզապես սիրով չի անում այլ այդքան նվիրումով է անում որակական տարբերություն գործի մեջ նկատվում է թե ոչ Երկ ես գախնիկը կայանում է դրանում որ պետք է ցանկացած մարդ ցանկացած բնակավարում իր գործին նվիրված լինի եւ սիրելով անի այդ գործը Ես ինքս ունեմ նաեւ հոգեբանի մասնագիտացում 5 տարի սովորել եմ հոգեբանության ֆակուլտետում բայց արդյունքում մասնագիտության ֆոտոնկարիչ եմ մնացել Դա նրանից է, որ սիրելով եմ ընտրել այս մասնագիտությունը եւ չի կարելի նայել, որ որտեղ շատ փող կա, անպայման ընտեղ գնալ։ Իսկ եթե ակտիվ է հոգեբանի մասնագիտությունը հարսանեկան լուսանկարչության մեջ քեզ օգնում է։ Անկեղծ ասեմ դերևս ուսանողական տարիներին ինձ թվում էր թե անիմաստ ժամանակ եմ անցկացնում, անիմաստ եմ ուսում եմ եւ նույնիսկ ես հոգեբան չեմ դառնալու, ես ֆոտոնկարիչ եմ լինելու։ բայց այսօր ուրախ եմ որ ունեմ այդ մասնագիտացումը որը օգնում է իմ մասնագիտությանը իրոք դա պետք է կարծում եմ ամեն մի ֆոտոնկարիչ պետք է ինչ որ չափով լինի նաև հոգեբան որպիսի մոդելին ու մոդել ասացը տվել պայք տվել անձ է որը որ նկարվում է այդպես զույգեր կլնեն հարց ու փեսա կամ ինչ որ բան կարողանա մտցնել այն իրավիճակի մեջ այն էմոցիաների մեջ որը իրոք ուզում է ստանալ չի կարելի ուղղակի ասել չիզ եւ նկարել արհեստական ինչ որ ժպիտ ժպիտը պետք է ունենա իր կատեգորիաները այսինքն ինչի համար է ժպտում մարդ ուրախություն է երջանկություն է հումորի ժպիտը պետք է զգալ կադրը կադրի նկարի արժեքը իր կադրի կենթանի լինելու եւ իր մեջ մտցնելու մեջը ահա հավատալի լինելու չէ որ պետք է տեսնես եւ զգաս այդ զգաս այդ էմոցիան դրական է էներգիան ստանաս նաեւ նկարից ինչ որ այդ պայն մարդն է զգացել ֆոտո նկարի չկարողացել է Եվ երևի թե բազմաթիվ գախնիկներ կան, չէ՞ դա ստանալու համար։ Դա պարզապես լույսի եւ կադրի դրվածքը։ Իհարկե է, ամեն մի ներփություն կապ ունի որակով նկար ստանալու համար։ Ամենը կարևորը ֆոտոնկարչի համար դա աչքն է տեսնել։ Տեսնել լույսը, տեսնել կադրը, որսալ համապատասխան պահը։ 
Իսկ հետարքիր եք, որ ինչ ես կարծում, այստեղ միայն գիտելի կկարող է դամարդուն տալ, որ սովորեզ լույս դնել և կադր դնել և ստանած լավ նկարդ է, բնատուր այդ տաղանդը պետք է լինի։ Իմ կարծիքով Ուղակի չի կարելի, գրվացքով, ոկե գրվացա, որ 30 աշճանի, 40 աշճանի դեպ տակ պետք է անկյան դրվա է, լուսավորությունը և չխտ նկարել, դա միշ չէ, որ ամեն մարդում պետք է յուրովի մոտի կանալ։ Այսօր լուսանկարիչներ շատ կան, ես նկատել եմ, որ որեցորի հայտ են գալի սիրողներ, պրովսյոնալներ, հին դպրոց, նոր դպրոց և այլն, և շատ կարևոր է հատկապես հարսանիքի դեպքում, եթե հարսանիքան առառորությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Այո, եւ ակնոցներով շատ հետաքրքիր է ես սկզբի շատ զարմացայ հարկե եւ չի չգիտե ինչ սпасել այսինքն ինչ է փոխում 3D-ին ինչ իմ տպավորության իմ ընկալման մեջ ինչ պետք է փոխվի եւ պատկերացեք սկայական տարբերություն կա որտեւ հատկապես հարսանեկան նկարները որ քրոնոլոգիական հերթականություն ունեն եւ դու տեսնում ես ինչպես է հարսնացուն պատրաստվել ինչպես են բարել եւ այդ ամենը երբ տեսնում ես արդեն այդ դիմենշնի մեջ շատ կարծես մտնում ես այդ օրվա մեջ այդ տրամադրության մեջ եւ այդ զգացողությունները լրիվ ավելի կենթանի են եւ ավելի տպավորիչ են շատ հետաքրքիր եւ ասեմ շատ տարբերա 3D վիդեոն եւ 3D ֆոտոն իրարից 3D վիդեոն այո մտնում ես նորից կադրի մեջ բայց 3D ֆոտոն արդեն մի տեսակ կանգնած կադրի մեջ ես դուք լինում եւ մի անգամ եկա ասաց որ նայում եմ ալբոմները ոնց որ սпасեմ որ պետք է շարժում լինի Ահա, ճիշտ է, ճիշտ է, նման զգացողություն է, շատ կենթանի են դառնում, չէ, ավելի։ Որ կարծես թե ժամանակը կանգնում է։ Իսկ ինչ արձագանք է ունենում այս նորույթը այն մարդկանց մոտ, որ պատրաստվում են ամուսնանալ։ Դերևս մեկ շաբաթ է ինչ 3D ալբոմները դուրս են եկել եւ արձագանքները արդեն մեծ են, նույնիսկ կարտերկրի ցանկ ստացա, որ ուզում են ապայման ունենալ 3D ալբոմներ հրավեր կատարեցին։ Հույսերը մեծ են։ հետաքրքրություն հետաքրքրությունների մոտ կա որ նրանք ունենան նման շատ կա հետաքրքրություն ունի եղան դեպքեր որ ասացին մենք արդեն ունենք ֆոտո նկարիչ բայց ուզում ենք 3D ալբոմ ունենանք ոնց կարադա լինի երբ եք խորհուրդ չեմ տա որ քանսել անեք ձեր ֆոտո նկարիչին եւ գակ իմ մոտ եթե վստահում եք եւ հավատում եք այդ նկարիչին ամպայման լավ նկարներ կստանաք իսկ եթե ցանկությունը մեծ է 3D ալբոմ ունենալու Սիրով կլինեմ Սիրով կլինեմ ձեր երկրորդ ֆոտո նկարիչ եւ կնկարեմ միայն 3D նկարների համար։ Եթե ձեր հաճախորդը պատվիրում է 3D լուսանկար, միայն 3D են ստանում, թե երկու տարբերակն էլ կարող են ունենալ։ Խորհուրդ չեմ տա մենակ 3D ալբոմով սահմանափակվել, որովհետեւ ինչ խոս, ավանդական ալբոմը իր տեղն ունի, 3D-ին իր տեղը ունի։ Նա էլ պետք է լինի։ հնարավորություն կա այսինքն երկուսնել ստանալու մեկ լուսանկարչական process-ի ընթացքում ամբայման երկուսնել հիմնականում եթե 3D-ով են պատվիրում package-ը երկրորդ ֆոտո նկարիչ վերցնում եմ այդպես եւ երրորդ ասիստենտ իսկ ամեն ինչ շատ երևի թե խորհուրդ կտակ գալ եւ հենց տեղում տեսնել չէ այս ամեն որպեսի հասկանան թե տարբեր է դա ասում են ավելավ է մեկ անգամ տեսնել քան լսել հար անգամ ցավոք սրտի այսօր չեն կարա ցույց տալ իրական էֆեկտը այնպես որ ավելի լավ կլինի մեր ստուդիոն գտնվում է Արատ Պլազայում համեցեք ժամը 11-ից մինչև 7-ը բաց եմ ցանկացած ժամի կարող եք զանգարել պայմանավորել եւ համենալ նայել այո եւ ոչ միայն հասանեկան լուսանկարները այլ նաեւ բոլոր տարբեր աշխատանքները Գևորգի չէ իհարկե հասանեկան լուսանկարչությունը առանձին մի ճյուղ է որը շատ զարգացած ինքն իր նրբությունները ունեցող մի ոլորտ է եւ այն մարդիկ որ ամուսնանում են եւ ուզում են ունենալ լավ ալբոմներ շատ երկար փնտրում են իրենց լուսանկարչին այն լուսանկարչին որը որի ձեռագիրը որի ճաշակը կհամապատասխանի ամուսնացող տվյալ այդ հաճախորդների հետ ինչ սկզբունք եւ ոչ ունեք դուք այս գործում հարցը շատ արդիական է այսօր շատ մարդիկ ծախսում են հազարավոր դոլարներ եւ արդյունքում չեն ստանում այն ինչ որ սпасում են կամ ստանում են իրենց կարծիքով արժեքավոր նկար։ Ինչ է արժեքավոր նկար ասված է իրանից, ինչ է ներկայացնում։ Արժեքավոր նկարը դա այն է, որ ռա վիճակով, մինչև Photoshop ֆիլտրներ մտնելը, արդեն իր օրիգինալ վիճակով իրենից արժեք է ներկայացնում։ Շատերը ուղակի Photoshop ֆիլտրներով մատուցում են նկարներ, որոնք օրիգինալ վիճակով իրենցից ոչինչ են։ կարելի է Photoshop ֆիլտրներ օգտագործել միայն այն տեղերում, որ ասենք կատալոգների մեջ ֆլայերների, քոմերշիալների համար, որոնք մեկ անգամ վա նայելու համար է նախատեսված։ Սակայն հարսանեկան ալբոմ կարծում այն բանն է, որը պատմական ալբոմ է եւ տարիների ընթացքում անթատ թերթվելու է։ Եվ փորձը ցույց տվեց, որ այն էջերը որտեղ Photoshop ֆիլտրներ չկան, շատ ավելի երկար են իրենց արժեքը պահում ավելի երկար են մարդիկ ուզում նայել այդ նկարների ավելի կենթանի են որտեղ ցանկացած ֆոտոշոպ արդեն ավելի 
Facebook <gülüyor> Բայց Գովազդայինընդմիջումից հետո ամպոպում անընդհատ երևած GG Pro Photo ընկերության հերախոսը համարը այս լուսանկարչական ընկերությունը ղեկավարում է Գևոր Գևորգյանը, որը այսօր մեր տաղավարում էր եւ որը կիսվեց այն նորույթի մասին, որի հեղինակն է, նա ստեղծել է հարսանեկան 3D ալբոմներ եւ արդեն կարող եք ունենալ 3D լուսանկարներ։ Կարծում եմ որ շատ հետաքրքիր է։ Ցանկացած զույգ, որ ամուսնանում են, ուզում են ինչ-որ ձևով այդ նկարները հավերժացնել եւ հատուկ յուրահատուկ դարձնել, որովհետեւ սերունդներով, ընտանիքի բոլոր անդամներով միշտ հաճույքով նա են։ Կարծում եմ սա էլ նման մի հետաքրքիր գաղափար է։ Կարծում եմ, այո, հետաքրքրել է։ Արդեն զանգեր ստանում ենք եւ արձագանքներ կան նույնիսկ Facebook-ով։ Իսկ Facebook-ում փաստորեն կարող են ձեր աշխատանքները տեսնել։ Ունեք ձեր ցավոք 3D ֆոտո ալբոմներ ոչ վեբսայտով ոչ Facebook-ով հնարավոր չի լինի տեսնել, քանի որ դրա համար ինչպես ասացի անագլիֆ ակնոցներ են պետք է այլու համար։ Ալբոմ 3D ալբոմները նայելու համար միայն կարող են ստուդիո հաճախել, ստուդիոն 
տեսնել իրենց աչքերով հարթեն։ Իսկ խնդրեմ ես ունեմ վեպսայտ ggprofoto.com կամ վեսբուկով կարող եք գտնել ինձ ggprofoto կամ գևոր գևորկյան։ Հերող սա համարս արդեն ունեք։ Եութից։ տասնեքից մինչև յոթը։ տասնեքից յոթը։ տասնեքից մինչև յոթը։ Գերորկ, արդյոք նշանակ մեթ հես 3D նկարներ են, ուրեմն այդ պատրաստման ժամկետը պետք է մեծանով, որտև շատ հաճախ լսում ես բողոքներ, որ լուսանակա ամբողջ որիգինալ վայլերը տրվում է զույքերին, որպիսի գնան իրեն կնտրույություն կատարեն, թե որ նկարնեն են ուզում ալբոմի մեջ գնա։ լինում են ամպատասխանատու հաճախորդն է, որոն գնում են մի տարի հետո նոր գալիսըն։ Իսկ գնա այն առումով շատերին կարող է թվալ, թե նորույթ է և շատ թանք պետք է լինի այդպես է, թե ոչ։ Չիշնասաց հիմա այդ պակեջների վերապոխման պուլում ենք և աշխատում ենք ինչքան նարավոր է մատչելի դարձնենք Չկուն անձնավորություն եմ շատ հեշտությամբ եմ դիսկանութներ տալիս այդրախորդներ։ Շատ լավ է չկուն լինել լուսանը կարջի դեպքում կարծում շատ կարվորը։ Պակեջներն էլ չկուն են, սո այն ծանկացած հաճախորդի պահանջներով կոգործունեության մասին, ստուծյայի մասին և այս նորույթի մասին մյուս նրպությունները և այդ իրական այդ զգացողությունը պետք է իսկապես աչկով տեսնեք, հակնեք այս ակնոցները և տեսնեք ձարմանակ մի գուծ հեսաց ես դուրկա, նարավոր է ձեզ ավանդական տարբերակը դուրկա, մի խոսքով այդ ամենը պարզելու համար կարող է կայցելել կևորքի ստության և կատարել ձեր ընտրությունը։ Շնակալությու Ես պետք է ինքս ինձ հաղթահար եմ, չեմ պործե ես պետք ինչ-որ մեկից առաջ անցնել, ես պետք է ինքս ինձ անից առաջ անցնեմ, իմ ամենալավ նկարավոր երբ էր հարցնում են ամենալավ նկարածըտ նկարավոր նկարավոր նկարավ